డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా పేరు లక్ష్మి న్యూఢిల్లీ నుంచి రాస్తున్నాను ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కు స్టెమ్ సెల్ ట్రీట్మెంట్ ఎంతవరకు ఉపయోగం నాకు రెండు మోకాళ్లలో ప్రాబ్లం ఉంది కుడివైపు ఎక్కువగా ఉంది అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు వాపు కూడా వస్తుంది మరియు హైలోరోనిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్షన్ ఎంతవరకు ఉపయోగం చాలామంది ఈ పద్ధతి ద్వారా తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే అంటున్నారు మీ సలహా ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ మోకాల రుదల్లో రకరకాల వైద్య పద్ధతుల్లో ఈ హైలోరిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్షన్ అనేది ఒక రకమైన పద్ధతి నార్మల్గా మనకి ఏంటంటే జాయింట్లో సైనోయిల్ ఫ్లూయిడ్ అనే లిక్విడ్ ఉంటుంది ఈ లిక్విడ్ అనేది ఒక లూబ్రికెంట్ కింద పనిచేస్తుంది మన జాయింట్ మధ్యలో కందన మనలో ఏది మన ఇంజన్లో వాడతాం లూబ్రికెంట్ అదే రకంగా లేదా వేరే మెకానికల్ పార్ట్స్లో వాడే లూబ్రికెంట్ లాగే జాయింట్లో కూడా ఈ సైనోయిల్ ఫ్లూయిడ్ అనే లిక్విడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక కందన లాగా లేదా ఒక లూబ్రికెంట్ కింద పనిచేస్తుంది అయితే ఈ జాయింట్ అరుగుదల కావచ్చు జాయింట్ లేదా దెబ్బ తగిలినప్పుడు కావచ్చు ఈ లిక్విడ్ ఎక్కువగా సెక్రెట్ అవుతుంది అదేవిధంగా దాని యొక్క క్వాలిటీ కూడా మారుతుంది ఇటువంటి సందర్భాల్లో దాని యొక్క లూబ్రికెంట్ ప్రాపర్టీస్ మారడం వల్ల ఈ పెయిన్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ హైలరానిక్ యాసిడ్ అనేది మనం తయారు చేసిన హైలరానిక్ యాసిడ్ విచ్ వాజ్ ఆర్టిఫిషియల్లీ మేడ్ దాన్ని మనం ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల లూబ్రికేషన్ కొంత ఇంప్రూవ్ చేసి పెయిన్ తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇది కొంచెం కాస్ట్లీ ఇంజెక్షన్ అదేవిధంగా ఇందులో ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేంత మాత్రం నొప్పి తగ్గుతుందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఉండదు బట్ చాలా మందిలో రిలీఫ్ వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ జాయింట్ అర్ధాల ప్రారంభ దశలో ఉండేవాళ్ళు ఈ హైలరానిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్షన్ వల్ల మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది బట్ అడ్వాన్స్డ్ అరుగుదలలో అంటే అడ్వాన్స్డ్ ఆధారిడ్ స్టేజెస్లో పెద్ద రిలీఫ్ ఎక్కువగా ఉండదు ఈ ఇంజెక్షన్ చేయించినాక ఈ ఉపశమనం అనేది తాత్కాలికం మాత్రమే ఇది పర్మనెంట్గా సంవత్సరాల తరబడి వచ్చే ఉపశమనం కాదు అదేవిధంగా ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినంత మాత్రం అరుగుదలంతా వెనక్కి పోయి నార్మల్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది సాధారణంగా ఈ రిలీఫ్ అనేది సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ ఉంటుంది కొంతమందిలో కొద్ది ఎక్కువగా ఉండొచ్చు కొంతమంది తక్కువ కాలం ఉండొచ్చు బట్ ఈ ఉపశమనం మాత్రం తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే అది ముఖ్యంగా నేను చెప్పినట్టు ఇది ప్రారంభ దశల్లో ఉండే ఆర్థరైటిస్లు మరి ఎక్కువ బాగా పనిచేస్తుంది బాగా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్లో రిలీఫ్ ఎక్కువగా ఉండదు ఇంకా రెండవది ఈ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అనేది మనం వాడే పదం అంటే మూల కణాల చికిత్స అని చెప్పి వాడుంటాం ఈ కార్ట్లేజ్ డ్యామేజ్ అని ఉంటుంది మన జాయింట్ అరుగుదలలో అంటే జాయింట్లో ఉండే మృదులాస్తి లేదా కార్ట్లేజ్ అంటాం అంటే మోకాల్లో గుజ్జు జరిగిపోయింది అనుకో ఈ గుజ్జునే ఇంగ్లీష్లో మనం చెప్పాలంటే కార్ట్లేజ్ అంటాం ఈ కార్ట్లేజ్ డ్యామేజ్ వల్ల అరుగుదల ఆర్థరైటిస్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఈ ఆస్ట్రియోఆర్థరైటిస్ లేదా మిగతా రొమటాయిడ్ టైప్ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు ఆస్ట్రియోఆర్థరైస్ అంటే వయసు వల్ల మోకాల అరుదల కావచ్చు ఇటువంటి ఆర్థరైటిస్లో ఈ మూల కణాల చికిత్స పెద్దగా ఫలితాలు ఇవ్వదు వయసు తక్కువగా ఉండే వాళ్ళలో ముఖ్యంగా మోకాలకి నేను దెబ్బ తగిలి అది యూజువల్గా స్పోర్ట్స్లో ఎక్కువగా దెబ్బ తగిలే దెబ్బల వాళ్ళు కావచ్చు లేదా యాక్సిడెంట్లో తగిలే దెబ్బల వాళ్ళు కావచ్చు ఒక భాగం లేదా రెండు భాగాల్లో ఈ కార్ట్లేజ్ డ్యామేజ్ అయ్యేటప్పుడు దీనికి మూల కణాల చికిత్స బాగా పనిచేస్తుంది ఆర్థరైటిస్లో మన జాయింట్ కార్ట్లేజ్లో కావచ్చు జాయింట్లో కావచ్చు డీజెంట్రేడ్ చేంజెస్ అంటే వేర్ అంటే చేంజెస్ వాళ్ళు కావచ్చు వయసు రీచే కావచ్చు లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు కావచ్చు జనరలైజ్డ్గా మొత్తం అంతా జాయింట్ అంతా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఈ కార్ట్లేజ్ మూల కణాల చికిత్స పెద్దగా ఫలితం ఉండదు కానీ నేను చెప్పినట్టు ఏమైనా గాయం తగలడం వల్ల అది యాక్సిడెంట్లో కావచ్చు స్పోర్ట్స్లో కావచ్చు ఒకటి రెండు భాగాల్లో కార్ట్లేజ్ డిఫెక్ట్ ఉండేటప్పుడు మనం దాన్ని మూల కణాల చికిత్స ద్వారా సరి చేయొచ్చు యాక్చువల్గా ఈ ఇటువంటి డిఫెక్ట్స్ సరి చేయడానికి రెండు మూడు రకాల పద్ధతులు ఉంటాయి డిఫెక్ట్ చిన్నగా ఉండేటప్పుడు మనం చిన్న హోల్స్ పెడతాం ఆ బోన్లో దానివల్ల మైక్రో ఫ్రాక్చర్ చికిత్స అంటాం దీనివల్ల కార్ట్లేజ్ లాంటి టిష్యూ తయారై కొంత హెల్ప్ చేస్తుంది పేషెంట్కి లేదా కార్ట్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం కార్ట్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మన మోకాల్లో కావచ్చు లేదా వేరే జాయింట్లో కావచ్చు నాన్ ఎసెన్షియల్ ఏరియా అంటే ఎసెన్షియల్ ఇంపార్టెంట్ కాన్ ఏరియా నుంచి కార్ట్లేజ్ మనం తీసుకుని ఎసెన్షియల్ ఏరియాలో ఇంపార్టెంట్ ఏరియాలోకి కార్ట్లేజ్ మనం పెట్టి ఫిక్స్ చేయొచ్చు దీన్ని కార్ట్లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నిక్ అని అంటాం ఇటువంటి పద్ధతిలో కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఇంకా మూడవది స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఇందులో కూడా రెండు రకాల చికిత్సలు ఉంటాయి ఒకటి మన ఇలియా క్రెస్ట్ అంటే మక్క దగ్గర నుంచి బోన్ మ్యారో మా మూల కణాలు స్టెమ్ సెల్స్ని తీసుకుని దాన్ని ప్రిపేర్ చేసి ఈ డిఫెక్ట్ ఉన్న ఏరియాలో ఫిల్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ మోకాల నుంచి చిన్న కార్ట్లెస్ బయాప్సి చిన్న పీస్ని తీసుకొని దాన్ని మన ల్యాబొరేటరీలో కార్ట్లెస్ సెల్స్ని తయారు చేసి ఈ తయారైన సెల్స్ని మనం ఈ జాయింట్ మళ్ళీ ఇంప్లాంట్ చేయొచ్చు ఇది టూ స్టేజ్ టెక్నిక్ ఇది ఇది ఆటోలోగస్ కాంట్రోసైట్ ఇంప్లాంటేషన్ అంటారు అనమాట అంటే ఆటోలోగ